Happy Independence Day, everyone. Let's get Bharat Air Tier to tomorrow. Shadi no to divorce. Let's get shut the air. Khubi ano the din khubi khushi din. Let's get. Ado boro ekta din. Shomglo Vishu Vasil kaise? Shomglo Bharat Vasil kaise? I'm very sorry. I can't. I'm busy. Cold. I'm crying. I get up. I'm late. Like I'm not going to be able to stand. So, Gucha no to kichui nahi. Our, I mean, our feelings. Take our mind. Take a jeta. Say that I will. Please forgive me. Once again. Shadi no ta. Bol te. I'm not ki bujhi. I'm not Bharat Vasil. I'm not ki bujhi. Shadi no ta. Freedom. Independence Day. Ki rokom. Eta. Chutiya. देशे लाल नील पोता का नेमे जाच्छे धीरे-धीरे अलग टा मोहन देशेर गेरुआ शादा शोभुज मत खाने एक टा नील रंगेर चौकरो चाका अलग टा पोता का धीरे-धीरे धीरे-धीरे ओपुरे उठ्छे तार पर नीता जी बोलचन जे शादी नौ तक करूँ कस्ट के भिक्का चे कौन है हमरा पावना शादी नौ तक छीनी नहीं तो हो बे अपने राम के भक्तों दिन अमी अपना दिश शादी नौ तक दे वो तो seriously he is a legend कारण तीनी देशों प्रेमी चले तीनी कोनो politician चले ना कोनो नेहरा लाठी हाथा लाठी हाथे धारा कोनो मानुषेर मतो बा इनो कटो भी पड़ा बुके एक गो लफल गो जा कोनो छोरे बच्चा लोकेर मतो पॉलिटिक्स नहीं कहूँ नहीं करने निकान दिन देशों प्रेम चलन तार मतो वहाँ की रोए चलन जब नहीं बिना बादल दिनेश मास्टर दशुद्ध जो चलन खुदी राम बोशु भगत सिंह वहाँ के रोए चलन मंगल पांडे वह शेषांश तो भारत बसी देर रॉक तो शेषांश तो भारत बसी देर की बोल वो विरोध तो शेषांश तो भारत बसी देर मतलब आत्तर शुभ कामों ने जो नाच के हमारे ये शादी नोता ऐतिहासिक बहुत छोरे का हमारे ये शादी नोता तो प्लीज अपने ना चीनी उन तादेर के अपने ना जान उन तादेर के अपने रालो बेशी कुले बुध अच्छा ये गांठ आमी गायल हम जाती हो जा मैंने जाती हो शून्य दी चले ये गांठ आमर का चे भारत के प्रथम जाती हो शून्य करन ये गांठी नेताजी बर्लिन के फर्स्ट जाती हो शून्य दी चले आई ने शते इंडियन नेशनल आर्मी शते आधा दिन फौजी शते परफॉर्म कोई चीन एस ए एस एन इंडियन नेशनल � प्रथम गान तो आमा देखा पीर फ्रूट भी रिक्ती गान गान डन अमानुषी
তো এই গানটা তো মানুষই এই গানটা অনেকেরই প্রিয় অনেকেরই শোনা আশা করি আপনাদের এই গানটা খুব ভাল লাগে আর আপনারা চান যে পিএফ টিভি প্রত্যেকটা শোতে এই গানটা করুক কারণ সেই রকম রিয়াকশানই আমি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই তো এর পরের গানটার নাম হচ্ছে রশিদা এটা পিএফ টিভির একটি গান আমার লেখা একটি গান এর একটি হিন্দি গান তো এই গানটি খুব শীঘ্রই রিলিজ হতে চলেছে
এর পরের গানটা নাম হচ্ছে মুক্তি এবার এই গানটা সমস্ত যত স্টুডেন্ট যত আর্টিস্ট মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা গেছেন তাদের জন্য ডেডিকেট করলাম আমি এটাও আমার লেখা পিএফ এর একটি গান এই গানটা নাম মুক্তি এবার স্বার্থে মানব জাতির ক্ষেত্রে তা না এই গানটা সমস্ত জীবকুলের উদ্দেশ্যে কারণ আমাদের ভাবা উচিত অন্যদের কথা আমরা পাওয়ারফুল বলে আমরা বুদ্ধিমান বলে আমাদের অধিকার নেই যে অন্য কাউকে আমরা মেরে খেয়ে ফেলবো আমি যেমনি ভেজিটেরিয়ান এই কারণেই ভেজিটেরিয়ান কোনো ধর্মীয় বা কোনো অন্য কোনো মতের জন্য না 
আমার একটা ডেমে পড় গিয়ে চেতনা আসে যে আমার কোনো অধিকার নেই যে আমি একজনকে মেরে তার মাংস খাবো সেটা কারো ডিম হোক মাছ হোক বা কোনো পশু হোক পাখি হোক যেই হোক তো এই গানটার নাম এক মুঠো ভাত আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের সবার অনেকেরই অনেক কিছু আছে তো আমরা যদি নিজেদের থেকে একটু একটু করে যারা সত্যি সত্যি মানে অক্ষম যাদের সত্যি কিছু নেই তাদেরকে যদি একটু একটু করে দিই তাহলে সত্যি কথা বলছি আমাদের এই জগৎটা আমাদের এই পৃথিবীটা আমাদের আশপাশটা খুব সুন্দর হয়ে উঠবে খুব সুখী হয়ে উঠবে খুব শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে তো মেন তো সেই পেটের জ্বালা সবচেয়ে বড় জ্বালা তো এই গানটার নামে এক মোটো ভাত এই গানটা আমাদের সবার জন্য আপনি যদি এই গানটা এখন শুনছেন তাহলে একটা রিকোয়েস্ট মানুষ হোক কুকুর হোক যেই হোক পশু পাখি যেই হোক কাউকে হার্ম করবেন না এবং সবাইকে সাহায্য করুন তাকে যদি একটু খাবার দিলে সে খুশি হয় সে যদি মনে মনে আপনার জন্য অনেক শুভকামনা করে তাহলে তো আপনারই ভালো না সবার হেল্প করুন
এরপরের গানটার নাম হচ্ছে ছিরব ঘাস কেউ কোনো বাজে শুনছে নেবেন না প্লিজ এই গানটা আমি কাউকে অনুকরণ করে লিখিনি এই গানটা অনেক আমার অনেক আগে লেখা গানগুলোর মধ্যে একটি অনেক চাইলিশ গানটা শুনলেই বুঝতে পারবেন আপনারা অনেক চাইলিশ লিরিক্স অনেক চাইলিশ মানে সুর তো একটাই কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান সমাজে যারা সরকারি চাকরি করে তাদের তো কেয়াবাদ কেয়াবাদ তারা ছ হাজার টাকার চাকরি পেলেও মানে মাইনে পেলেও সেটাও একটা বহুত বিশাল বড় ব্যাপার সবার কাছে আর সত্যি কথা বলতে মানে কেউ যদি এমনিও চাকরি করে তাহলে তো মানে মানে ধরা ছোট বা এটা যারা মানে আর্টিস্ট বা এমনি অন্য মানে স্পোর্টসম্যান যারা মানে তেমনভাবে মানে আয় করতে পারছি না কিন্তু স্ট্রাগল করছি খুব স্ট্রাগল করছি অন্যরা দেখতে পাচ্ছে স্ট্রাগল করছি বা তাদের মনের মধ্যে এটাই মতামত যে এটা করে বাদ হবে তো আমি সত্যি কথা বলছি আমি তাদের যারা এরকম ভাবছে তারা সম্পূর্ণভাবে ঠিক ভাবছেন তারা আপনারা একদম ঠিক কারণ সত্যি কথা বলতে সত্যি এটা করে বাদ হবে বাট এটা করে যেটা হবে আমি আজকে সেটাই বলবো সেটা হচ্ছে এটা করে বাদ হবে না এটা করে হবে হচ্ছে প্রথমত যারা আমরা নিজেদের মন মর্জি মতো কাজ করি তাদের সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান হবে নিজের আত্মার সন্তুষ্টি হবে আর দ্বিতীয়ত যদি এরমভাবে আমরা কেউ ওয়ার্কআউট করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আপনারাই আপনাদের ঘরের দেওয়ালে আপনাদের ফেসবুক স্ট্যাটাসে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে টুইটারে ইনস্টাগ্রামে আমাদেরকে নিয়েই মতামতি শুরু করবেন তো সত্যি কথা বলতে মানে অনেক উদাহরণ দেওয়ার আছে অনেক নিদর্শন দেওয়ার আছে কিন্তু সেগুলো এখন দিয়ে লাভ নেই কারণ কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে বলবো একটাই কথা বলতে চাই যে কেউ ফেলে না কারণ আজকে যদি একজন স্পোর্টসম্যান একজন ক্রিকেটার যদি খেলতে খেলতে শচিন বা বিরাট কোহলি বা এম এস ধোনি বা রোহিত শর্মা বা অনেক কিছু হয়ে ফেললো তখন কিন্তু আপনি তাকে নিয়ে মাতামাতি করবেন আপনার আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু সেই থাকবে আর যদি সৌভাগ্যবশত সে যদি ভালো ফর্ম করে কোনো ম্যাচে আপনার থেকে কোনো ম্যাচে ও বাবা আপনার চেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ তার কেউ হবে না আর এই গান বা মিউজিক জগতের কথা বলছি কোনো সিনেমা হোক আর্টের লাইনের লোকজন হোক তো এটা তো দরকার কারণ যদি সবাই যদি মানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় বা চাকরিজীবী হয়ে যায় তাহলে তো সেই বাড়ি আসবে চাকরি করে বোর কপালে চুমু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে পরের দিন সকালে আবার চাকরি করতে যাবে আবার কাজ বাজ করে ফিরে আসবে আমি তাদেরকে ছোট করছি না এরকমও অনেকের মানে অ্যাম্বিশন হয় তো দে আর গুড ইন দিয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ বাট ভি অনেস্ট যারা অন্য কিছু করতে এসছে তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করবে না কারণ মেবি সামহাও তারাও হয়তো জিতে যাবে একদিন তারাও হয়তো মানে ফেমাস হয়ে যাবে তারাও হয়তো অনেক পয়সা পাবে তো অনেক ক্ষেত্রেই হয় যেমনি মানে আপনি কাউকে ভালোবাসলে তার মা বাবার চিন্তা হয় স্বাভাবিক চিন্তা তো হওয়া স্বাভাবিক একটা ছেলে যদি কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তার মা বাবার ওই চিন্তাটা হওয়া স্বাভাবিক যে আমার মেয়েকে ভালোবাসছে তো খাওয়াবে কি তো এর মানে এটা একদমই না যে মেয়েরাই খুব হাগুড়ে হয় রাক্ষসী হয় তা না মানে খাওয়াবে কি আলটিমেটলি দিনের শেষে খাওয়াবে কি বা তার ভরণ পোষণ করবে কি করে তার চাহিদাগুলো মেটাবে কি করে সোনা গয়না শাড়ি ফাড়ি বা হ্যান ত্যান হোয়াট এভার যাই হোক তো সত্যি কথা বলছি যে প্লিজ আপনারাও সহযোগিতা করুন আমার বিশ্বাস যে সবার সহযোগিতা পেলে যে জিনিসটা অড সেই জিনিসটা কিন্তু একদিন সুপারস্টার হয়ে যাবে রকস্টার হয়ে যাবে তো আপনারা পাশে থাকুন সাহায্য করুন ভালোবাসুন হ্যাঁ দেখুন কি বলবো কেউ কাউকে ভালোবাসলে তার দায়িত্ব তো নেবেই যাতে যদি সত্যি সত্যি কেউ কাউকে ভালোবাসে তার দায়িত্ব তো নেবেই তার যাতে ভবিষ্যতে কোনো প্রবলেম না হয় তার জন্য সে খাটবেই তো এখন ওরম বলে লাভ নেই কারণ একটা কথা আছে একটা শিল্পীর গার্লফ্রেন্ড বা বউ তাকে বলছিল যে এক কোটির মধ্যে একজন মানে আর্ট করে শিল্প করে সাকসেসফুল হয় তো এক কোটির মধ্যে একজন এবার বোঝ তুমি কি করবে তখন শিল্পীটা তাকে বলেছিল তার মানে বলছো আমার চান্স আছে মানে এতটাই কনফিডেন্ট সে নিজের কাজের প্রতি এটাই বলছিল যে এক কোটির মধ্যে আমি সেই তো সেরকমই আমরা সবাই যারা একটু হাটকে ভাবি তারা কিন্তু নিজেদেরকে নিয়ে খুবই কনফিডেন্ট তো তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা কোনো দিনই ভাঙবেন না কারণ একটা শচিনকে যদি বলা হতো তুই ক্রিকেট খেলিস না তাহলে আমরা শচিন পেতাম না একটা লিওনার্ডোকে যদি আটকি দেওয়া হতো তাহলে আমার লিওনার্ডোর মতো এত মহান ব্যক্তিত্ব পেতাম না আমি তো বলবো যে বিশ্বের সবচেয়ে অ্যাডভান্স এবং সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান ব্যক্তিত্ব হচ্ছে লিওনার্ডো ভিনসি আইনস্টাইনকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে সত্যজিৎ রয়কে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে আমাদের সবাইকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে অরিজিৎ সিংকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে গার্ড কমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে মানে 
ক্রিটিসিজম সবাইকে নিয়ে হয়েছে বাট তবু তারা কিন্তু আপনাদের মুখে একটা পুরো একদম পুরো শুষ্ক চটি নিয়ে ফ্রাস করে মেরেছে তারপর কিন্তু আপনারা চুপ হয়ে গেছেন তো প্লিজ আমি একটাই কথা বলবো প্লিজ ওরম বলবেন না হাত জোর করে নিবেদন করছি আমি চাই না চটি দিয়ে কাউকে মারতে মানে কাজের মাধ্যমে তো এই গানটা যেটা এখন করব আমি সেই গানটার নাম হচ্ছে ছিড়বো ঘাস আরো অনেক কথা আছে এই গানটার বিষয় নিয়ে একটাই কথা বলবো সাপোর্ট করুন কারণ বলা যায় না কে কোন দিন কোন দিক দিয়ে দান মেরে দেবে তারপর কিন্তু আপনি যদি সিয়ানে গিরি মানেন আপনাকেই হয়তো কিন্তু কাঠি করে দেবে সুন্দর গান খুব পাতি একটা গান কিন্তু খুব সুন্দর গান কারণ এই গানটা আমাদের সবার শোনা দরকার কারণ চলতে ফিরতে হাটে বাজারে অনেক জায়গায় অনেকে তারা তো ভালো জন্যই বলেন অনেকে খারাপভাবেও বলেন তো আমি একটাই কথা বলবো যে প্লিজ ডিসমোটিভেট করবেন না কারণ সত্যি কথা বলতে আমরা একটা স্বপ্ন দেখে এগাচ্ছি আমরা তার পাশাপাশি কাজও করছি অন্যান্য দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমরা সক্ষম সেটা অন্য কারোর পেট চালানোর জন্য হোক কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করার পর যদি কোনো সন্তান হয় তাকে ভরণ পোষণ করার জন্য হোক আমরা চেষ্টা করছি তার জন্য আমরা আমাদের হিসেব মতো করে নেব কিন্তু ওই হ্যাঁ হয়তো আম্বানি স্যার যেরকম করছেন ওরমভাবে হয়তো পারিবারিশ করতে পারবো না কিন্তু আমরা আমাদের হিসেব মতো চেষ্টা করছি তো আমাদেরকে ডিমোটিভেট করবেন না কারণ সত্যি কথা বলতে ছোটা হে যো ছোটা নেই উসমে বি কই বাড়ি বাঁধে এর পরের গানটা নাম হচ্ছে তুলি এটা পিএফটি টিভির একটি গান আমার লেখা Oh, oh, oh. 
সবাইকে <laughs> Bye. 
গানটার লাস্টে এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছিলাম তো এর পরের গানটা এটা আমার কম্পোজ করা আমার লেখা পিএফ ফিডবির একটি গান গানটার নাম ইন দ্য মেন নাইট এটা একটি ইংলিশ গান সবাই শুনবেন এই গানটা হয়তো ভালো লাগবে সবার কারণ এখন সত্যি সত্যি মেন নাইট জীবনে কারণ এই গানটা যাকে নিয়ে লেখা খুব কম মানুষই আছে যারা নিজেদের জীবনে নিজেদের সঠিক ভালোবাসা লাভ করেছেন পেয়েছেন তো যারা পায়নি তাদের জন্য আমার সহানুভূতি আমার বিশ্বাস তারা পাবে কাউকে না কাউকে কারণ ভগবান তো সবার জন্যই কাউকে না কাউকে বানিয়েছেন তো অ্যাকচুয়ালি আমার চুল নিয়ে আমি খুব কনফিউজ আমার লুক নিয়ে তো যাই হোক মেন যে কথাটা আমি ছিলাম সেটা হচ্ছে যে সময় গানটা যাকে নিয়ে লেখা আমি তাকে চিনি মোস্ট প্রবলি দু হাজার সাত আট থেকে সে সত্যি মানে আমার মন ছুঁয়েছিল আমার যে আত্মা আছে ওটা টাচ করেছিল এরকম হয় না কখনো যে একটা মানুষ একটা মানুষের মন ছুটছে সাধারণত হয় না অনেকে অনেকে ভালোবাসেন আমি তাদের ভালোবাসাকে ছোট করছি না বাট বিয়ানেস্ট মানে ভালোবাসার সত্যি সত্যি সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষটা পাওয়া খুব টিপিক্যাল খুব চাপের অনেকে অনেকে ভালোবাসে কারণ তাকে দেখতে ভালো অনেকে অনেকে ভালোবাসে কারণ তার মন ভালো 
অনেকে ভালোবাসার মধ্যে থেকেও নানা রকম খারাপ কাজ করে খারাপ কাজ বলতে আমি মানে এমনি মিথ্যে কথা বলে টুকটাক সেই সমস্ত কথা বলছি না অনেকে অনেক বিচ্ছিরি খারাপ কাজ করেন লাইক অন্য মেয়েকে ঝাড়ি মারা অন্য মেয়ের সাথে ফ্লট করা বা আরও তার চেয়েও মানে নিম্ন স্তরের খুব জঘন্য কাজ তো বাট অনেস্টলি সত্যিকারের ভালোবাসা যেদিন হবে সেদিন আপনার এই সমস্ত বাজে চিন্তা ভাবনা এগুলো দূর হয়ে যাবে তো সেরকমই আমি আমার ভালোবাসার মানুষটাকে পেয়েছি আমি ওকে দু হাজার সাত আট থেকে দেখেছি চেনার চেষ্টা করেছি এখনও চেনার চেষ্টা করে শুনেছি কারণ সত্যি কথা বলতে সেও তো একজন মেয়ে আফটার অল আই এম নট এ গেট ডেফিনেটলি শি ইজ উম্যান তো তো মেয়েদেরকে তো বোঝা খুব দায় ভগবানটাও নাকি বুঝতে পারে না তো এখনও তাকে বোঝার চেষ্টা করে চলেছি কিন্তু সত্যি কথা বলছি শি ইজ এ ড্যাম সুইট পারসন কারণ ও না থাকলে আমি অনেক কিছু চিনতে পারতাম না অনেক কিছু রিয়েলাইজ করতে পারতাম না অনেক কিছু ইউটিলাইজ করতে পারতাম না আমি অনেক কিছু শিখতে পারতাম না বুঝতে পারতাম না জানতে পারতাম না ও যে কোনো টিচার বা কোনো ফিলোজফার বা কোনো দিগ্গজ তা না ও অ্যাকচুয়ালি আমাকে খুব ভালোবাসে ও আমার মা বাবার মতো আমাকে গাইড করে যখন আমি মানে বেশ গাইড হয়ে যাই আমাকে খুব পরোয়া করে আমার উপর রেগে যায় আমি ভুল করলে আমি সত্যি কথা বলছি মানে আমারও মাঝে মাঝে ওর কয়েকটা অ্যাটিটিউড দেখে খুব রাগ হয় কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে আমি এটুকু জানি যে শি ইজ দ্য বেস্ট পার্সন ইন মাই লাইফ উইদাউট মাই ব্লাড রিলেশন কারণ আমার মা বাবা আমাকে নিয়ে যতটা ভাবে যতটা ভালোবাসে ও আমাকে নিয়ে ততটাই ভাবে ততটাই ভালোবাসে কারণ সত্যি কথা বলতে ওকে দেখে ওকে চিনে ওকে বুঝে ওকে টাচ করে টাচ মানে মেন্টাল টাচ হ্যাঁ তো মানে আমি এটাই ইউটিলাইজ করেছি যে সত্যিকারে ভালোবাসার অস্তিত্ব আছে আমার জন্য ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমি আমি তো বলছি মানে শেষ দ্য নাম্বার ওয়ান ইন দিস এন্টায়ার গ্যালাক্সি এন্টায়ার ইউনিভার্স সবার প্রেমিকাই সবার বই সবার কাছে নাম্বার ওয়ান বাট তবু আমি বলবো যে শি ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান কারণ ও সত্তর বউ তা বউ বললাম এই কারণে এই কোনো আধিক্ষেতা করে কোনো নকশা করে বলছি না কারণ আমাদের আমরা লিগালি ম্যারিড আমাদের এখনও মানে আমরা যেহেতু মানে আমাদের আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড হিন্দু তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড হিন্দু আমরা সেভাবে বিয়ে হয়নি আমাদের কিন্তু বাট আমরা কিন্তু ম্যারিড লিগালি ম্যারিড এই এই গ্লোবের যে কোনো কোনায় আমরা যাই আমরা কিন্তু লিগালি ম্যারিড কারণ আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে আর রেজিস্ট্রি হওয়ার পিছনেও একটা বহুত বড় হিস্ট্রি আছে সেই হিস্ট্রিটা আজকের দিনটাকে খুব আজকের দিন মানে পনেরোই আগস্টটাকে খুব বড়োভাবে মানে হাইলাইট করে পনেরোই আগস্ট দু হাজার পনেরো পিএফটিডিপি পারফর্ম করছে বিবেকানন্দ কলেজে আরও অনেক কটা মানে পাঁচ ছটা মতো ব্যান্ড ছিল পারফর্ম করার তো পিএফটিডিপি পারফর্ম করলো পিএফটিডিপি আমার ব্যান্ড বলে আমি বলছি না বা আমি নিজেকে খুব মানে অহংকারী বলছি না আমি অহংকারী নইও ইনফ্যাক্ট সবাই জানা জানা আমার সাথে মেশে পিএফটিডি পারফরমেন্সটা সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্স হয়েছিল মানে আপেক্ষিক দিক থেকে দিক থেকে কারণ অন্য অন্য অনেক ভালো মিউজিশিয়ান বাজিয়েছিল সেই প্ল্যাটফর্মে বাট অ্যাজ এ ব্যান্ড পিএফটিডি খুব ভালো পারফর্ম করেছিল আর অ্যাজ এ ফ্রন্ট ম্যান আমি খুব ভালো পারফর্ম করেছিলাম কারণ ওই দিন আমার মনে খুব পুলক ছিল কারণ একটাই সেটা হচ্ছে যে ওই দিনই শোটা করার পর আমাদের রেজিস্ট্রি ছিল আমার আর পিউ রেজিস্ট্রি ছিল আমি এইভাবে কোনো দিনও বলিনি বাট আজকে ফার্স্ট টাইম বলছি কারণ দু হাজার পনেরোর পনেরোই আগস্ট থেকে আজকে দু হাজার উনিশের পনেরোই আগস্ট চারটে বছর হয়ে গেল তো তারপর শো করে শো তো তো দেরি হয় স্বাভাবিকই মানে একদম অফিসিয়াল টাইমে তো হয় না তড়ি ঘড়ি করে যে মানে আমাদের কি বলবো মানে ম্যারেজ রেজিস্টার ছিলেন যিনি যে লয়ার ছিলেন উনি ফোন করছেন বারবারে কি হলো আজকে হবে নাকি তোমাদের তোমরা কোথায় হ্যান ত্যান তো উনি আগে চলে গেছে আমরা এই আসছি আসছি এরকম করে তড়ি ঘড়ি করিয়ে আমাদের বিয়ে হলো আফটার অল তারপর অনেক মিষ্টি মিষ্টি ছোট ছোট ঘটনা আছে ওগুলো পরে কোনো দিনও বলবো তো খুব মজা করেছি আমরা সেই দিন আমার তো মনে হচ্ছিল যে আমি সত্যি সত্যি নিজে সত্যি সত্যি আপন একটা মানুষকে পেয়ে গেলাম তার আগে থেকেও যদিও আমার ভালো লাগতো ওকে আমি ওরমই ভাবতাম বাট ওই দিনের পর যাই না কেন আরও মানে বেশি মনে হয়েছে কারণ এরম স্টেপ সব মেয়ে নিতে পারে না তো ও সেখানে আমরা দুজনেই মত দিয়েছিলাম দু হাজার পনেরোর 
ছ তারিখ থেকে আমরা মেলামেশে শুরু করি ছয় ফেব্রুয়ারি দু হাজার পনেরো চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমাকে প্রপোজ করি তারপর চোদ্দোই এপ্রিল ফার্স্ট আমি ওকে সিঁদুর পড়াই সেটাও একটা হিস্ট্রি আমি একটা সেফটি পিন নিয়ে নাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে রক্ত দিয়ে সিঁদুর পড়াতে গেছিলাম ওটা দেখে মানে আমি দেখছি সেফটি পিনটা ঢুকে গেলাম ওনা তাই কিন্তু সেফটি পিনটা বেরাচ্ছেন এমনি ঝুলছে তো তারপর ওর ঘর থেকে সিঁদুর চুরি করে মানে সেটাও অভিনব মানে ও জানলার ওপারে আমি জানলার এপারে আমি জানলার এপার থেকে মানে এরকম করে তো যাই হোক একটা পনেরোই আগস্টের বৃত্তান্ত আমি একটাই কথা বলতে চাই হানি আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি ইউ আর দ্য ওয়ান ইউ আর দ্য বেস্ট অ্যান্ড আই এম দ্য লাকিয়েস্ট আমি সব সময় চাই তুমি আমার সাথে থাকো তুমি আমার ভালোবাসো আর আমি চাইব যে ভগবান যেন সবসময় আমার মনে তোমার জন্য আরও 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 ভালোবাসা সঞ্চার করে আমি যেন প্রত্যেকটা মাইক্রো সেকেন্ডে তোমাকে আরও আরও বেশি বেশি ভালোবাসতে পারি পাঁচটার তুলনায় এই গানটা তোমার জন্য লেখা হয়েছিল সবাই জানে এই গানটা পিউর জন্য আমি লেখেছিলাম অনেক আগে তো আজকে আরও একবার এই গানটা পিউর জন্য
যারা খুব লাকি আমরা হেল্প পাই আমাদের পরিচিত মানুষ অনেকে রয়েছেন আমরা তাদের হেল্প করি বলে তারা আমাদের হেল্প করেন এরকম মানুষ প্রচুর রয়েছেন আমাদের জীবনে কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমাদের জীবনে কিন্তু বন্ধুর খুব অভাব কারণ সবাই এখন স্বার্থপর সবাই স্বার্থের জন্য আপনার সাথে মিশবে আপনি যদি দেন তবে দেবে এরকম একটা ব্যাপার তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা নাজেহাল হই মানে কি বলবো অনেক দিক থেকে মানে ব্যর্থ হই আমরা ফিনান্সিয়ালি হই সবচেয়ে বড় যেটা ম্যাটার করে আমরা মানসিক দিক থেকে খুবই মানে ব্যর্থ হই খুবই কষ্ট পাই তো সত্যি কথা বলতে মানে যারা অনেস্ট তারা কষ্ট পায় কিন্তু যারা কি বলবো তাদেরকে আমি তাদের তারারও মানে ভালো তারা আরও স্ট্রং তারা ট্যালেন্টেড তো ট্যালেন্টেড লোকজনদের দ্বারা আমাদের মতো বোকা লোকরা মানে দুঃখ পায় আমরা কষ্ট পাই আমরা ভাবি যে এরকম করলো কোনো বন্ধু বা একে এতটা ভালোবাসা দিলাম এরকম করলো তো সত্যি কথা বলতে আগে কিন্তু বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বা থিওরিটা এরকম ছিল না কারণ আগে একটা সময় ছিল সত্যি বলছি বন্ধু বন্ধুর জন্য প্রাণ দিয়ে দেবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল এমন একটা মোটিভেশন ছিল তো এখনও যে নেই তা না যারা সেরকম মানে যারা এখনও সেরকম মানে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন সেরকম বন্ধু যাদের আছে তাদের সত্যিই দেয়ার ভেরি লাকি তো সেই পুরনো বন্ধুত্ব পুরনো নস্টাল জিয়া পুরনো একসাথে খেলতে যাওয়া দল বেঁধে একে অন্যের প্রেমের জন্য সময় ইনভেস্ট করা এনার্জি ইনভেস্ট করা অন্য বন্ধুকে কেউ কিছু বলে ঝাঁপিয়ে পড়া সবই মানে সুদিন ছিল তো এটা প্রকৃতির নিয়ম এটা সময়ের নিয়ম এরকম হবে কিছু করার নেই এটা হতেই হবে কারণ এটাই হয়তো রোগ কিছু করার নেই এই গানটা অনেক আগে আমি লিখেছিলাম এই গানটা কোনোদিনও তেমন ভাবে পারফর্ম করা হয়নি এই গানটার নামও তেমন ভাবে নেই সোনালী বিকেল বলে সবাই সাব্যস্ত করে সেই সোনালী বিকেল বলে Shake shoulders, but it's really good. 
এরপরের গানটা হচ্ছে এরপরের গানটার নাম হচ্ছে ফাদার সং এটা আমার লেখা এটা আমার বাবাকে নিয়ে এবং সমস্ত বাবাদের নিয়ে যেখানে দেখবো যে মার বন্ধের অপমান হচ্ছে মার বন্ধের কোন প্রবলেম হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা রুখে দাঁড়াবো বিয়ে ম্যান বিয়ে সান বিয়ে ব্রাদার কারণ রাখি ছিল আর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তো মানে আলটিমেটলি মাদার্স ডে মাদার্স ডের চেয়েও বেশি কিছু কারণ এটা তো আমাদের মা আমি আমার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা মানে বুঝি আমি আমার দেশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছি আমি আমার আমি আমার ভগবানের পায়ে হাত দিয়ে প্রমাণ প্রণাম করছি আমি আমার সমস্ত মানে গ্যালাক্সির যত সবচেয়ে বেশি বড় শক্তি আছে সবচেয়ে বস বড় সবচেয়ে যে জিনিসটা আছে আমি তার কাছে মানে শ্রদ্ধার কোটা জানাচ্ছি আমার মায়ের পায়ে যখন আমি হাত দিই আমার মাকে যখন দেখে আমি মাথা নিচু করি মনে মনে মাকে যখন আমি ভালোবাসি রেসপেক্ট দিই আর সব কটা মা প্রত্যেকটি মা প্রত্যেক জন মা এই রূপটি বহন করেন এবং নিজের কি বলবো নিজের বোন যাদের নেই আমাদের আশেপাশে অনেক বোন রয়েছেন ভালো তো আমরা একজনকেই বাসি আমাদের প্রেমিকাকে যারা খারাপ তারা অনেক বাজেভাবে ব্যবহার করে মহিলাদের সাথে তো আমি একটাই কথা বলবো যারা ভালো তারা চলুন আমরা সবাই মিলে সচ্চার হই ওদের মেরে একদম পুরো করে দিই কারণ যদি মা বোন সেফ থাকে তাহলে আলটিমেটলি শান্তি আলটিমেটলি সুখ আর যদি মা বোন আনসেফ থাকে যদি মা বোন কারুর ভয়ে নিয়ে চলাফেরা করে বা আমরা যদি ভয় পাই যে মা বোন আমাদের মা বোন আনসেফ আছে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি সবচেয়ে ক্ষতি এই মানব প্রজাতির এই মনুষ্যত্বের এই এই জীবনের তো চলুন খারাপ জীবনগুলোকে মার্ডার করতে হয় তো করুন না ফ্রাস্ট্রেশন বার করতে হয় আপনি সাইকো কিলার মেরে দিন কয়েকজনকে ওরকম ওরকম ধরো মেরে দিন না কি আছে ওরকম শয়তান ফয়তান লোক ধরো মেরে দিন আমি বলছি আমার তো খুব ভালো লাগবে আমি শুনে খুশি হবো ওরকম তো যারা মানুষ মানে কি বলবো যারা মানুষ তারা চলুন আমরা সচ্চার হই অমানুষদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই তো এই গানটা মায়ের জন্য আমার মায়ের জন্য সবার মায়ের জন্য
So one more time, happy 73rd Independence Day to every Indian, every person in this entire globe. Because India ke bhalo bache, amon onik log achhe. Jara onno deshe hoye India ke bhalo bache shruddha kore. Am rao shruddha kori onno desh ke definitely ko ekta desh badi. So. India forever. Eganta Achke episode in last gun. Eganta nam shotto bachon. Shotti shotti Bondur poriman khub kam. Amar kaise jemni অনেকে আমার খুব পরিচিত মানুষ অনেকে প্রিয় মানুষ আমি অনেকে ভালোবাসি কিন্তু অনেকের তরফ থেকে আমি খুব বাজে রিঅ্যাকশন পাই মানসিক ভাবে আঘাত পাই অনেক ভাবে আঘাত পাই তো সত্যি কথা বলছি তারা যদি শুনে তারা বুঝবে আমি কাদের কথা বলছি বাট সিরিয়াসলি আমি চাই না কাউকে আঘাত দিতে কান চাই না কারোর থেকে আঘাত নিতে আমি আমার মা বাবা আমার বউ আমার ভাই জিমি এদেরকে নিয়ে সত্যি হ্যাপি থাকতে চাই কারণ মানে আমার একটা ফ্যামিলি আমি চাই যে আমিও সবাইকে ভালোবাসা দেবো রেসপেক্ট দেবো সবাই আমাকেও ভালোবাসা দেবে অ্যাটলিস্ট মানে আমার ভালোবাসা বা রেসপেক্টের অমর্যতা করবে না এরকম চাই বাট তবু অনেক সময় মুসরে পড়ি আমি শারীরিকভাবে যতটা না আঘাত পাই আমার জীবনে আমি মানসিকভাবে তার অনেক বেশি আঘাত পাই খুব কষ্ট হয় কিন্তু সত্যি কথা বলছি সেই জায়গাগুলো থেকে আমি ঘুরে দাঁড়াই আমি অনেকবার ভাবি যে যারা খারাপ যারা পাপি যারা বাজে ওদেরকে পাত্র দেবো ওদের সাথে মিশবো না বাট তবুও মানে সময়ের সাথে পরিস্থিতির সাথে অনেক সময় মানে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় তাদের সাথে আলাপচারিতা করতে হয় বাট তবু আমি সবাইকে একটাই কথা বলবো যে ভালোবাসা এবং শান্তি মন্ত্রটা যদি আমরা সবাই গ্রহণ করি আমরা কিন্তু অনেক দূর যাব লাভ অ্যান্ড পিস প্লিজ এই সত্তর বছর গানটা আজকে আমি নিজেকে ডেডিকেট করছি এবং সে সমস্ত মানুষকে ডেডিকেট করছি যারা সত্যি সত্যি ভালো মানুষ হতে চায় সত্যি সত্যি চায় যে তারা একটা ভালো মানুষ হবে এবং তার নিজের নেগেটিভিটিগুলোকে দূরে সরিয়ে নিজের পাপগুলোকে নোংরাগুলোকে সাফ করে খুব পারফেক্ট একটা পিউরিফাইড একটা সোল হবে মানে ভালোবাসা এবং শান্তিতে মানে নিজের জীবনটা কাটাবে এবং অপরকেও সেইভাবেই মানে
যারা দেখছেন তারা তো অন্তত চেনেনি সবাই আমার নাম হচ্ছে আমার নাম কমেন্ট করছো নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার নাম হচ্ছে সত্য বন্ধু বৈদ্য আমি পিএফটি টিভির ফ্রন্টম্যান সন অফ সতীশ চন্দ্র বৈদ্য সুব্রা বৈদ্য হাজব্যান্ড অফ সায়নী বৈদ্য ব্রাদার অফ জিমি বৈদ্য অ্যান্ড সত্যি কথা বলছি আমি খুব গর্বিত যে এই মানুষগুলো আমাকে খুব ভালোবাসে আমার সাথে আছে এই মানুষগুলো বলবো না মানে কারণ জিমিও রয়েছে এরা সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে আমার সাথে রয়েছে তো আপনাদের সবার কাছে আমি এটাই বলছি যে আমি সত্য সত্য বন্ধু বৈদ্য আমার পাশে থাকবেন পি এফটি টিভিকে সাপোর্ট করবেন ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন কোনো মানে কি বলবো আমার কোনো ইগো সেইভাবে নেই আমি নিজের ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করব আমার পাশে থাকবেন আমার সাথে থাকবেন পি এফটি টিভিকে খুব 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 ভালোবাসবেন আর কি বলবো এফটি টিভিকে খুব ভালোবাসবেন খুব কি বলবো ভালোভাবে শিল্পের সমর্থন করবেন যারা একটু হাটকে কাজ করছে মানে চাকরি বাকরি যে করছে কেউ তাকেই যে সমর্থন করতে হবে তা না যারা একটু অন্য ধরনের কাজ করছে যারা একটু ডিফারেন্ট কাজ করছে তাদেরকেও সমর্থন করবেন তাদেরকেও ভালোবাসা দেবেন তাদেরকেও ফেল না মনে করবেন না প্লিজ তাদেরকে তো কি বলবো অ্যাকচুয়ালি কথা অনেক থাকে আপনাদের কাছে এলেন আমি ভুলে যাই অনেক কথা এবার আমি তো স্ক্রিপ্টেড সেইভাবে নই তো আমি গুলিয়ে ফেলি আমি সেইভাবে মানে ফলো আপ করতে পারি না স্ক্রিপ্ট লিখে বা কিছু তো বিশ্বাস করুন আমার মানে কি বলবো সেন্টিমেন্টটা আমার ফিলিংসটা বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ আপনারা না বুঝলে কে বুঝবে বলুন তো তো আমি সত্য সত্য বন্ধু বৈদ্য লাভ ইউ অল রকাও